Всіх вітаю! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається це відео та ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост. Приємного перегляду! В цьому році у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ добудують комплекс БІВ в населеному пункті. З державного бюджету на це заплановано виділити 72 мільйони гривень, побудують п'ятиповерхову будівлю, лікарню та готель. Українські збройники представили модернізовану версію прицілу ТКН-3 ЕТ. Над ним попрацювали спеціалісти компанії Трімен. Компанія представила модернізацію прицілу танкового командирського глядового прицілу, що використовується на БМП-1, БМП-2, Т-60, Т-64, Т-72 та Т-80. Український стартап «Емрія» отримав 300 тисяч доларів від ангельських інвесторів на розробку платформи з торгівлі автозапчастинами та автопослугами «Емрія», заснований в жовтні 2018 року. Кабінет міністрів України передбачає залучити довгострокові кредитні кошти в розмірі 348 мільйонів гривень на модернізацію та оновлення «Украероруху». Оновлення буде здійснюватись в рамках укладання кредитних договорів між «Украерорухом» та Європейським банком реконструкції та розвитку. Автокрас виконує замовлення на партію шасі «Крас» для встановлення новітніх радіолокаційних станцій. На базі шасі вітчизняного виробника «Крас» компанія «Аеротехніка МЛТ» здійснює монтаж мобільних суміщених станцій радіолокації «Л-діапазону». Компанія з Херсону Smart Maritime Group провела церемонію спуску третього насиченого корпусу танкера «Хімовоза» для голландської компанії VK Shipbuilding. На даний час компанія вже працює над будівництвом четвертого такого танкера. Державне підприємство «Антонов» придбало бортову інтегровану апаратуру навігації, посадки та інше обладнання для установки на літа КАН-178 на загальну суму 1 мільйон 735 гривень в Українського наукового інституту радіоапаратури. Автокрас підписав угоду з «Укрнафтою» щодо поставки партії автоцистер на автомобільному шасі «Крас». Колісна формула шасі 6х6, двигун дизельний турбо «Євро-5», потужність двигуна 375 кінських сил. Збройні сили України відновлюють авіакомендатуру в Дубно. Цього року авіаційна комендатура поблизу міста Дубно має набути бойових спроможностей і приймати авіацію повітряних сил Збройних сил України. Сюди перебазується авіакомендатура з міста Луцьк. Українська станція «Академік Вернацький» в Антарктиді отримає від держави 27 мільйонів гривень на продовження модернізації в 2020 році. Зазначається, що модернізація йде за двома напрямками – оновлення системи життєзабезпечення та технічне вдосконалення лабораторії приводів станції. Програмою безпеки автомобільних доріг України передбачено запровадження автоматичної фіксації порушень ПДР. В тестовому режимі система почне працювати у березні 2020 року. Таким чином протягом цього року на українські дороги встановлять 250 комплексів фіксації порушень. В минулому році українці задекларували майже 102 мільярди гривень доходів. Це на 39% більше, ніж у 2018 році. Всього ж з початку 2019 року громадяни України подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних. Це на 2,5% менше від попереднього значення ставки. Також в НБУ кажуть, що до кінця року можуть знизити облікову ставку до 7%. Компанія SkyUp війшла в число найбільш швидкозростаючих авіакомпаній Європи. Українська авіакомпанія SkyUp Island зайняла сьоме місце в списку авіакомпаній Європи за швидкістю зростання маршрутної мережі. Міністерство соціальної політики України розраховує запустити листи непрацездатності в електронній формі з 1 квітня поточного року. За підрахунками Мінцоцполітики, економія коштів від впровадження електронних лікарняних складе від 1 до 4 мільярдів гривень щорічно. Наостанок, хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Дякую кожному за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити під відео. Всім бажаю успіху та вдачі. До наступного випуску.